हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ ए जे आज हम देखने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नथिंग बट अ फंडामेंटल ऑफ एन सिक्योरिटी ओके फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट ओके दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ एड्रेस बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन ए क्लाउड एंड टर्म्स कंक्लूड बाय द डिफाइन द सेट ऑफ थ्रेड्स अटैक्स इन कॉमन क्लाउड इन्वायरमेंट cloud security mechanism covered and establish a security proof counter or this thread just like ki humne last lecture mein dekha tha ki numbers of threads kya the and usko kis tarah se hum counter measure kar sakte similar iske andar hum dekhenge basic concept okay similar kuch okay this numbers of steps पॉइंट हम कवर करने वाले बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन थ्रेड एजेंट क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेड एंड एडिशनल कंसिडरेशन ओके इस वीडियो के अंदर हम दो पॉइंट देखेंगे दैट इज अ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नहीं तो अदरवाइज जो वीडियो होगी वो लेंदी एंड बोर हो जाएगी तो इस पर्पज के लिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर ओनली अ बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट and thread and agent so let's start karte without wasting our time so first so first that is nothing but a basic terms and concept so basic concept kya hai for an basic concept the information is required a security so information security means for okay information security is an complex assemble of an technology and technology regulations and behavior that collaboratively protect the integration of to access of the computer system and data iske andar kya hai ki numbers of different techniques hame use karni hai different technology use karni hai and according to system behavior hum kya hame kya karna hai yahan pe collaboration karna hai ki different kinds of information yahan pe collectively यूज करने की डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो सकते हैं सभी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड कोलेबोरेशन हमें करना है दिन आईटी सिक्योरिटी मेजर्स एम टू डिफेंड अ थ्रेड एंड इंटरफेसेस दैट अराइजेस बोथ मलिशियस इंटेंट और अन यूजर्स एरर कि जैसे कि कुछ यूजर एरर की वजह से भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि यूजर ने कोई मिस्टेक की होगी सेली मिस्टेक या वगैरह जो भी चीजें होगी तो उस पर्पज से भी हमारी जो वेबसाइट है या क्लाउड है उसके अंदर इन नंबर्स ऑफ थ्रेड जनरेट होते हो सकते हैं या इंटेंसिवली कोई मलिशियस अटैक किसी ने परफॉर्म किया होगा उस सिनारियों के लिए भी हमें रेडी रहना है तो ये जो हो गया हमारा बेसिक तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ओके द इनकमिंग सेशन डिफाइन द फंडामेंटल सिक्योरिटी टर्म्स रिलेवेंट टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजायरेबल एसोसिएट कंसेप्ट कि कौन कौन से कंसेप्ट इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं जैसे लाइक आपने सुना होगा लास्ट टाइम देखा सी आई ए मॉड्यूल ओके तो दैट इज सी आई ए मॉड्यूल वो मॉड्यूल के कंसेप्ट हम देखेंगे फॉरन सिक्योरिटी पर्पज तो फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं दैट इज नथिंग बट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर क्लाउड ओके कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सेंस वर्ड तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग बींग मेड एड एक्सेबल ओनली अ ऑथराइज पर्सन के ऑथराइज पार्टी विद इन अ क्लाउड इन्वायरमेंट द कॉन्फिडेंशियलिटी इज प्राइमरी टू रेस्ट्रिक एक्सेस ऑफ अ डेटा टू ट्रांजेक्ट एंड स्टोरेज कि जो ऑथराइज पर्सन ऑथराइज पार्टी है वही क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं या जो भी डेटा एक्सेस करना होगा स्टोर करना होगा विद इन एन क्लाउड जो ऑथराइज पर्सन होगा उनको ही वो डेटा दिखना चाहिए अदरवाइज कोई डेट कोई थर्ड पार्टी होगी या मलिशियस पर्सन होगा उसको डेटा नहीं दिखना चाहिए दैट इज एन कॉन्फिडेंशियल आपका जो भी डेटा होगा कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है तो मैसेज इज इश्यू बाय अ क्लाउड कंज्यूमर टू अ क्लाउड सर्विस is consider confidential only if it is not accessible or read by an authorized party just like hame aap diagram mein show ho raha hai ki cloud consumer ne ek cloud provider ya cloud service ko ek specific message send kiya hai 
जो भी मैसेज होगा ओके तो वो जो मैसेज होगा उन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन के अंदर रहना चाहिए ओके कोई भी अनऑथोराइज पार्टी या अनऑथोराइज एक्टिविटी थ्रू वो मैसेज रीड नहीं होना चाहिए सो दैट इज मीन बाय कॉन्फिडेंशियलिटी हम वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दें ओके देन सेकेंड टर्म्स इसके अंदर देखते हैं दैट इज नथिंग बट अ इंटेग्रिटी ऑफ यूअर डेटा ओके वॉट इज मीन बाय इंटेग्रिटी Integrity is an characteristic that not having be a alters of unauthorized party. Same. Last week, I saw that no one can read. Okay. So, integrity in the sense, one step further, we can say that no one can alter the data. If no one can read, no issue. But no one can alter the data. Okay. So, integrity in the sense, one step further, we can say that no one can read. No issue. But no one can alter the data. Okay. So, integrity in the sense, one step further, we can say that no one can read. That concern the data integrity in a cloud whether the cloud consumer can be guaranteed that the data is the transmitted to a cloud service matches the data received by the cloud service. कि जो भी data हम cloud consumer to cloud provider send कर रहे कोई भी unauthorized person या unauthorized service तो वो data alter या change नहीं होना चाहिए. Integrity can extend to how a data is to be stored, processed, and retrieved by the cloud service and cloud-based IT resources. कि इसके अंदर क्या होगा कि किस तरह से हमें data send करना है, store करना है, process करना है without any alteration of an unauthorized party. तो उस purpose के लिए हमें integration terms and concept use करनी पड़ेगी. Then next is can that dekhte hai that is an authenticity, availability, threads and vulnerability. Okay, four concept. Okay, without diagram, uske liye koi diagram nahi hai. So one by one dekhte hai. First, authenticity is an characteristic of something that having been provided by the unauthorized source. Ki jo unauthorized person se koi bhi person hai. एक्सेस करना चाहिए तो उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए ऑथेंटिकेशन इज नॉन रिप्यूडेबल इंटरक्टिव प्रोवाइड प्रूफ दिस एंड इंटरक्टिव आर यूनिक लिंक एंड अथोराइज सोर्स फॉर एग्जांपल यूजर मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द नॉन रिप्यूडेबल फाइल्स आफ्टर दिस रिसिप्ट विदाउट ऑल्सो गारंटी अ रिकॉर्ड of this access yes like without uh, authenticity koi bhi person ko koi bhi data access nahi hona chahi that is an authenticity then next that is an availability availability is an characteristics of being accessible and usable during a specific time period ki specific time of period ke liye hame data access hona chahi jis like 24 by 7 availability in the sense इफ कोई भी जो वेबसाइट या कोई सर्विस हम इस तरह से देखते हैं तो 24 फोर बाई सेवन आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे ओके इन द सेंस आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं ओके इन अ टिपिकली क्लाउड इन्वायरमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विस कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल दैट इज द शेयर बाय द क्लाउड प्रोवाइडर एंड अ क्लाउड कैरियर द अवेलेबिलिटी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन दैट एक्सटेंड द Cloud service consumer is further shared by a cloud consumer. The cloud consumer के accordingly our बेटे हम क्या कहेंगे check करेंगे कि cloud consumer को जब required होगा data जब उसको access करना होगा उस time of period के लिए हमें server से data available होना चाहिए कि server free होना चाहिए उसको data provide करने के लिए so that is nothing but an availability. Then next step that is then thread thread is a potential security violation that can be challenges defense at an attempt to a breach of privacy and cause harm okay both manually and automatically thread are designed to exploit a known weakness also referred to as a vulnerability and threads are carried out the result of an attack ki thread sum for an attack purpose use karenge jo aapki system ke jo weakness honge 
Okay, weakness is nothing but a vulnerability. Just like vulnerability ka bhi concept aapko yaha pe clear ho jayega. A vulnerability is a weakness that can be exploited. कि आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेबसाइट क्लाउड के अंदर जो भी वीकनेस होंगे दैट इज नथिंग बट अ वर्नेबिलिटी एंड थ्रेड इट इज एन अटैक टू परफॉर्म फॉर एक्सप्लॉयटिंग दैट वीकनेस कि जो भी वीकनेस होगी उसके ऊपर हमें क्या करना है एक्सप्लॉयट करना है जो भी पर्सन होगा थर्ड पार्टी और नॉट ऑल एज पर्सन और हैकर वो क्या करेगा इज जो नंबर्स ऑफ थ्रेड थ्रू ए वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉयड करेगा इन द सेंस को इंक्रीज करेगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम्स यहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंशलिटी ऑथेंटिसिटी एंड अवेलेबिलिटी लॉस हो जाएगी देन नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर दैट इज नथिंग बट अ रिस्क ओके रिस्क क्या होते रिस्क इज एन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और हार्म इज अराइजिंग फॉर ड्यू टू एन एनी एक्टिविटी कि कोई भी एक्टिविटी होने के बाद आपके सिस्टम के ऊपर रिस्क ऑकर होता है ओके उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कुछ प्रॉफिट होगा कुछ लॉस होगा ओके ये सभी हम क्या कहेंगे लॉस जो भी होने वाला है दैट इज नथिंग बट अ रिस्क ओके रिस्क इज एन टिपिकली मेजर according to threads levels and numbers of possible known vulnerability कि जो भी हमें vulnerability पता है कि हमारी known weaknesses क्या क्या है उसके ऊपर क्या क्या thread apply हो सकते हैं उसके accordingly हम क्या करेंगे risk को measure करने वाले हैं कि there are two metrics that can be used to determine the risk for an IT resources first that is the probability of an thread according to exploit a vulnerability in it resources and second that is an exception of an losses upon it resources being compromises then next is kind of i'm looking at that is nothing but a there uh, regarding a risk management are covered in this chapter in kis tarah se hum risk ko manage kar sakte there are three different way first security control second security mechanism and third by using a security पॉलिसीज तो फर्स्ट देखते हैं दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी कंट्रोल इन अ सिक्योरिटी कंट्रोल इट इज अ काउंटर मेजर दैट यूज टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्स टू अ सिक्योरिटी थ्रेड एंड टू रिड्यूस एंड अवॉइड रिस्क ओके फॉर एन अवॉइडिंग रिस्क एंड टू रिड्यूस ए रिस्क हम क्या कहेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल या काउंटर मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्शन security threats yahan pe perform karenge details on how the security counter measure are typically outlined in this security policy which contain a set of rules and practice specify how to implement a system service and security plan for a maximum protection of a sensitive and critical it resources सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या कहेंगे नंबर्स ऑफ सिस्टम्स कितने हमारे पास है उसके ऊपर कौन कौन से सर्विसेज हमने अप्लाई किए उसके रिगार्डिंगली क्या सिक्योरिटी प्लान हो सकता है हमारे पास और कितने मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ एन सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे सिस्टम के अंदर है तो इन नंबर्स ऑफ चीजें हम सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर मेजर करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो काउंटर मेजर्स होंगे वो यहाँ पे रेडी रखेंगे देन सेकेंड इसके अंदर दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मेकेनिज्म in a security mechanism the counter measures are typically designed or described in terms of a security mechanism which are component comprise a defensive framework that protect the it resources information and services okay counter measures means what ki jo bhi hum security mechanism ke accordingly action perform karenge फॉर अ डिफेंसिंग पर्पज कि हमारे सिस्टम को डिफेंस करने के लिए जो भी नंबर्स ऑफ थ्रेड्स अटैक होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म देन नेक्स्ट लाइन लास्ट पॉइंट दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी पॉलिसी इन अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टर्न अ सिक्योरिटी पॉलिसी विल further define how to rules and regulation are implement and enforcement ki kitne numbers of rules and regulation properly follow karte hai 
फॉर एन सिक्योरिटी पर्पज दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी पॉलिसीज इस पॉइंट के अंदर हमने कवर कर दिया बहुत ही बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ एन सिक्योरिटी एंड इसके रिगार्डिंगली कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट जो अदर पार्ट है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो